Okay, mambo vipi? Nikukaribisha katika channel ya Ed Salum TZ. Na leo ni wiki ya pili katika mafunzo yetu na mna gani unaweza kujifunza video editing pamoja na kushuti film. Wiki iliyopita tuliangalia namna gani unaweza kufanya installation Adobe Premiere Pro. Na wiki hii tunaangalia interface ya hiyo software na namna gani unaweza kuikabili. Twenzetu pamoja jao. Wii, twenzetu. Okay, kwa mara ya kwanza unapofungua software ya Premiere Pro kuna kuja option kama hii unachagua unataka kufungua new project ama kuna project yako umeshifanya unataka kufungua kwa mara ya kwanza unaingia new project uh, unaandika jina ya kile kitu ambacho unakihitaji na by professional unatakiwa uandike jina kwa sababu baadaye kuja kukitafuta itakuwa ni njia nyepesi ya wewe kukipata Kushamaliza hapo na ingia hapa una choose file yani unachagua sehemu gani project yako ikae ya ukishapajua una, una create file una una una, una okay ukisha kuokea okay, unasubiri project yako ifunguke. Okay, na hii ndio software yetu ya Premiere Pro, Adobe Premiere Pro. Kwa hiyo hapa kuna sehemu ya timeline, kuna sehemu ya ya monitor kwa ajili ya kufanya review na hapa pia kuna mo, kuna vitu tofauti tofauti. Kwa hiyo leo tutaangalia vitu muhimu ambavyo tunatumia katika Premiere Pro wakati wa editing. A kikubwa ninachokiangalia kwanza ukishafungua software yako, kuna file faili kuna vitu muhimu kama new project kama unahitaji kufungua project mpya au new sequence kama unahitaji kufungua timeline mpya kwa hiyo ni vitu muhimu kwa mara ya kwanza kuvijua natakiwa ujue kufungua new project new sequence ya kuna opening project na hii ni, ni option ambayo hata pale mwanzo kabla hujafika inakuja nilikwambia muda mfupi uliopita kuna save as pia kuna kuna import kuna export kuna vitu tofauti tofauti lakini hapa kuna export kwa kifupi kuna njia tofauti tofauti ambazo unaweza wewe ukaingiza faili yako katika Adobe Premiere Pro na ukaanza kufanya editing kwa shortcut sisi wajanja tuna drop tu lakini vizuri unakuja hapa una click mara mbili ukisha kuklik mara mbili unaangalia wapi material yako yalipo kwa ukisha click mara mbili unaangalia material yako umea save same gani unaenda sehemu ambayo ume save material yako kisha unaweza kuopen moja moja ama unaweza kuopen kwa yote vyote vile mwenyewe unapojisikia kwa unaweza kuklik uka control a kwa ajili ya kuselect zote afu na open kwa hiyo zinafunguka zina clip zote baada hapo shoti zako zote utaziona hapa kwa hiyo hapa uta click mara mbili clip ambayo unahitaji kuifanyia kazi unaiklick mara mbili kwa ukisha kuiklick mara mbili itakuja ita hii first view ambayo unaweza kufanya editing hapa hapa unaangalia shoti hii mimi naitaka kuanzia wapi mpaka wapi kwa hapa unaona shoti hii naitaka kuanzia hapo kuna option tofauti tofauti hapa pia kuna tools tofauti tofauti hapa okay kwa hiyo taangalia shot yako mimi hapo mpaka hapa uh, kisha una click una drag hapa katika timeline ukishaweka katika timeline ukishaweka katika timeline hapo video yako naona inakuwa kama inakuwa maeneo hayo hapo na hapa kuna vitu vingi tofauti kuna editing kuna sehemu ya kala, kuna sehemu ya effect, kuna audio, kuna sehemu ya graphic, yani mambo ya, ya title yale, kuna sehemu ya library, ya ila vitu vingine baadaye kila tunavoendelea mbele tuta, tutazidi kujifunza na tutazidi kufahamishana. Kwa hiyo vitu ambavyo tunatumia sana kuna tools hizi hapa, tools kuna tools ya kushika hii ambayo unaweza kushika ukapeleka popote, kuna tools hizi nyingine ambazo zinatumika sana ni ya kushika kuna hii ya kukata kuna tools ya kukata tools ya text tools ambazo zinatumika katika editing unakuta kuna copy kuna kati kwa hiyo kuna e copy kwa hiyo kama unaweza una copy faili yako hii kwa hiyo una click faili yako unaingia hapa unaweza kukopi afu na sogea hapa una weza ukapesti 
kwa hiyo faili zako unaweza kuziona zinavyo unapokopi na kupesti pia unaweza ukaingia hapa ukakati ukarudi hapa hapa ukakapesti kwa hiyo namna gani unapoona hizi tools jinsi zinavyofanya kazi na pia kitu cha msingi kabisa uh, watu wengi kinachowasumbua wakati wanaanza kujifunza editing kwa mfano imepanguka program imeondoka pengine layer hii imepanguka imeftika ku, kuirudisha watu wengi wanashindwa hicho kitu kama imepanguka panguka program inakuwa na washinda kwa hiyo ikikutokea kitu kama hichi unatakiwa uingie katika faili ya window hapa juu kuna sehemu imeandikwa window uh, window afu unaingia sehemu imeandikwa set to save. Ukikliki software yako inarudi kama ilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo vitu vi, vitu vya msingi katika software kuvijua kwanza ni hivyo. Ya yeah, tools hizi ya kubeba ambazo zinatumika sana, tools ya kukata ambazo hizi pia zinatumika sana, ambazo zinatumika sana. Kwa hiyo namna gani umeweza kuelewa hicho nilichokufahamisha? Kama hujaelewa basi unaweza kunitafuta kupitia comment yako hapo chini. Kupitia maswali yenu ndio nitapata darasa zuri kipindi kinachofuata mbele. Okay, nadhani umejifunza vya kutosha na kuangalia interface ya Adobe Premiere Pro. Nadhani utakuwa umeelewa baadhi ya tools ambazo ni muhimu katika kufanyia editing. Uh, wiki inaokuja tutaanza rasmi namna ya kufanya editing, okay? Na kusihi, usisahau kusubscribe ili next project huu wa kwanza kujionea video yetu. Na tupia comment yoyote ambayo uelewi kitu chochote ambacho ukielewi katika kushuti film pamoja na kuedit film. Nikutakie wiki njema.